हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल इन माय न्यू वीडियो जिसका टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस किस तरीके से रेगुलेट हो रहा है किस तरीके से कंट्रोल हो रहा है कौन से कौन से फैक्टर्स इसे प्रमोट कर रहे हैं कौन से कौन से फैक्टर्स इसे इनहिबिट कर रहे हैं सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो ग्लाइकोलाइसिस का रेगुलेशन स्टडी करने से पहले थोड़ा सा हमें ये पता है कि ग्लाइकोलाइसिस जो है उसकी मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो है वो रिवर्सिबल नेचर की होती हैं अगर रिवर्सिबल नेचर की होती हैं तो वो रेगुलेशन में इतना रोल प्ले नहीं करती हैं लेकिन इसकी तीन रिएक्शन टोटल टेन टेन स्टेप्स में से जो थ्री रिएक्शंस होते हैं ग्लाइकोलिसिस की वो इरिवर्सिबल नेचर की होती हैं और वो इरिवर्सिबल रिएक्शन ही रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस में की रोल प्ले करती हैं तो जो तीन एनजाइम्स एसोशिएटेड हैं उन रिएक्शन से वो इस तरीके से हैं एक्जोकाइनिस वी एफ के बन यानी फोर्सफो फेक्टोकाइनिस वन एंड पायरोवेट काइनिस तीनों ही जो एंजाइम्स हैं वो इर रिवर्सिबल रिएक्शन को कैटेलाइज कराते हैं और ये तीनों स्टेजेस ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट करती हैं जो हेक्जोकाइनिस की रिएक्शन थी वो ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फोर्सफेट का कन्वर्जन को कैटेलाइज करती है पी एफ के वन का जो एंजाइम है वो वन थ्री बिस फोर्सफोकलिस रेट से थ्री फोर्सफोकलिस रेट का कन्वर्जन को कैटेलाइज कराता है और पायरोवेट काइनिस जो होता है वो हमारा कराता है लास्ट स्टेप दैट इज़ फोर्सफेनल पायरोवेट से पायरोवेट का कन्वर्जन अब शुरू करते हैं इन तीनों एंजाइम्स का कैसे रोल प्ले कर रहे हैं रेगुलेशन में ग्लाइकोलिसिस के वन बाय वन तो जो पहला एंजाइम है वो है हेक्सोकाइनिस तो जो वेरी फर्स्ट एंजाइम है वो है हेक्सोकाइनिस इसका इनहिबिटर मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है दैट इज़ अ ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट अब आप ये सोच रहे होंगे कि हेक्सोकाइनिस तो खुद ही कैटेलाइज कर रहा है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट को उसकी फॉर्मेशन को ग्लूकोज से तो ये किस तरीके से इसका इनहिबिटर हो सकता है तो हेक्सोकाइनिस का इनहिबिटर ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट मोलिक्यूल है ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट जो है वो करता है प्रोडक्ट इनहिबिशन अब प्रोडक्ट इनहिबिशन क्या होता है प्रोडक्ट इनहिबिशन एक टाइप की एंजाइम इनहिबिशन ही होती है जहाँ पर एंजाइम का खुद का जो बनाया हुआ प्रोडक्ट होता है वो खुद उस एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है और उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है इसे प्रोडक्ट इनहिबिशन बोलते हैं तो क्या होता है एक्चुअली में जब ग्लूकोज एक्स फॉस्फेट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तब उसे रेगुलेट करने के लिए ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट की हाई कंसनट्रेशन होने की वजह से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट का मोलिक्यूल जाकर हेजोकाइनिस से बाइंड कर जाता है और इसे बोलते हैं प्रोडक्ट इनहिबिशन क्योंकि खुद का सेल्फ प्रोडक्ट जो है वो ही एंजाइम के रिएक्शन को इनहिबिट कर रहा है इसलिए इसे प्रोडक्ट इनहिबिशन बोलते हैं ग्लूकोज एक्स फॉस्फेट जो है वो प्रोडक्ट इनहिबिशन को अंडरगो करता है और प्रोडक्ट इनहिबिशन की वजह से हेक्सोकाइनिस की एक्टिविटी कंट्रोल रहती है कि हम जो हेक्सोकाइनिस होगा वो एक तरह से चेक रखेगा कि जो ग्लाइकोलाइसिस है उसका रेट क्या रहना चाहिए कि हमें प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं तो इस तरीके से ग्लूकोज एक्स फॉस्फेट प्रोडक्ट इनहिबिशन के थ्रू क्या करता है कंट्रोल करता है हेक्सोकाइनिस की एक्टिविटी को ऑल्सो जो ये प्रोडक्ट इनिबिशन हो रही है वो एक तरह का नेगेटिव फीडबैक है नेगेटिव फीडबैक इसलिए क्योंकि ये सेल्फ रिएक्शन को ही ब्लॉक कर रहा है इसलिए नेगेटिव फीडबैक है ये एक तरह का नेगेटिव फीडबैक है जो मेटाबॉलिक पाथवेज को कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है यहाँ पर हमारा हेक्सोकाइनिस की जो जो रेगुलेशन है वो ख़त्म होती है उसका एक इनिबिटर मोल के हमें डिस्कस कर लिया है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट दैट इज दैट एंड गोस प्रोडक्ट इनिबिशन टू कंट्रोल द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस नेक्स्ट वन इज पी एफ के वन जो सेकेंड हमारा एंजाइम है दैट इज द फोर्सोफेक्टोकाइनिस जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पी एफ के बोलते हैं और पी एफ के जो वन है फोर्सोफेक्टोकाइनिस वन है वो हमारा ग्लाइकोलाइसिस में इन्वॉल्व था स्टेप नंबर सेवन में इसके जो एक्टिवेटर्स हैं वो है इंसुलिन मॉलिक्यूल फैक्टोस टू सिक्स पिस फॉस्फेट मॉलिक्यूल ए डी पी ए एम पी एन एन इनको इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट और जो इनहिबिट इनहिबिशन में रोल प्ले कर रहे हैं दैट आर द ग्लूकोन ग्लूकागॉन सॉरी ए टी पी एंड द सिट्रेट मॉलिक्यूल जो फोर्सोफेक्टोकाइनिस है वो एक एलोस्टेरिक एंजाइम है देखो एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होता है कि एलोस्टेरिक एंजाइम होता है कि हमें पता है कि एंजाइम की एक्टिव साइट होती है जिस एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट के अलावा भी कोई साइट प्रेजेंट होती है दैट इज़ द एलोक्स एलोस्टेरिक साइट उन्हें हम एलोस्टेरिक एंजाइम्स बोलते हैं और फोसोफेटोकाइन इज द टाइप ऑफ इज अन एग्जाम्पल ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम और पी एफ के वन एक एलोस्टेरिक एंजाइम है और थोड़ा स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये चार सब यूनिट से मिलकर बना होता है इसका मतलब है टेंट्रामेरिक नेचर का होता है इसके कई सारे एक्टिवेटर्स हैं कई सारे इनहिबिटर्स हैं और जो फोस्टोफेक्टोकाइनिज जो एंजाइम होता है इसका रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये की र
तो अब हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं फोसोडक्टो को जो फोसोडक्टो वन एंजाइम है इसके दो सबस्ट्रेट मोलिक्यूल होते हैं एक तो फैक्टो सिक्स फॉस्फेट जो कि ग्लूकोज से बनता है ग्लाइकोलिस के टाइम पर और दूसरा है एटीपी मॉलिक्यूल दोनों का ही अपना डिफरेंट वे है इसको इस एंजाइम को रेगुलेट करने के लिए तो पहले हम एटीपी का स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर पी एफ की वन का जो मॉलिक्यूल है जैसा हमने पहले बताया कि ये एलोस्टेरिकली इनिबिट होता है या एलोस्टेरिक एंजाइम है एक्चुअली क्या होता है जब ए की हाई कंसनट्रेशन हो जाती है यानी कि हमारे बॉडी में पहले ही बहुत एनर्जी है हम भी ग्लाइकोलाइसिस के रिक्वायरमेंट है ही नहीं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए तो पी एफ का कोई जरूर का तो कोई रोल ही नहीं है कि वो ग्लाइकोलिसिस कराए या ए प्रोडक्शन कराए तो उस केस में हमें उस को क्या करना पड़ेगा उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करना पड़ेगा ताकि फर्दर वो ए का जनरेशन ना करे तब उस कंडीशन में जब हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली या फिर पहले से ही ए का हाई लेवल्स होता है उस केस में पी एफ के वन एलोस्टेरिकली इनिबिट हो जाता है एलोस्टेरिकली इनिबिट का मतलब ये होता है कि जो ए होता है वो एज अ सबस्टेट ना बाइंड करके वो उसकी एक्टिव साइड से बाइंड नहीं करता वो उसकी एलोस्टेरिक साइड से बाइंड कर जाता है और एलोस्टेरिक साइड से बाइंड करने की वजह से वहाँ पर उसकी एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है यानी कि एज ए इनहिबिटर मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर ए एम पी मॉलिक्यूल होता है तो वो उसका इनिबिट रिएक्शन जो है ए टी पी का उसे वो कर देता है और रिवर्स कर देता है या फिर उसको नलीफाई कर देता है ए एम पी मॉलिक्यूल ए टी पी के फंक्शन को इसके अलावा जो ये एंजाइम है पी एफ के इसकी दो मेजर कन्फर्मेशन होती हैं दैट इज़ द टेंथ स्टेट एंड द रिलैक्स स्टेट जो टेंथ स्टेट होती है और ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती है टेंथ स्टेट एंड द रिलैक्स स्टेट मोड्यूलेटर uh, मॉलिक्यूल जो होता है वो टेंस स्टेट को प्रमोट करता है जबकि एक सबस्टेट मॉलिक्यूल रिलैक्स स्टेट को प्रमोट करता है ए टी पी एज अ सबस्टेट तो आर कन्फिग्रेशन यानी रिलैक्स कन्फिग्रेशन को फेवर करता है यानी कि रिलैक्स कन्फिग्रेशन की तरफ इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करता है और ए टी पी एज अ इनहिबिटर एक्सक्लूसिवली टी कन्फिग्रेशन के साथ में बाइंड करता है यहाँ पर ए टी पी का रोल पता चल रहा है कि ए टी पी किस तरीके से हमारे जो फोसोफेक्टो काइनीज है उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है द नेक्स्ट जो सबस्टेट हम यूज़ कर रहे हैं या नेक्स्ट कंपाउंड जो हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ द फैक्टोज टू सिक्स बेस फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो सेकेंड मॉलिक्यूल है दैट इज़ द फैक्टोज टू सिक्स बेस फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्रोल करने में पी एफ के को और ये एक्चुअली में एक्टिविटर का काम करता है पी एफ के मॉलिक्यूल के लिए और ग्लाइकोलिस को भी प्रमोट करता है इन लिवर तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक साइकिल ड्रॉ करने की कोशिश की है जिसमें मैं रेगुलेशन दिखा रही हूँ पी एफ के का थ्रू फैक्टोस टू सिक्स बिस्फॉसफिट यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा साइकिल टाइप का जिसमें फैक्टोस सिक्स फॉस्फेट का कन्वर्जन हो रहा है फैक्टोस टू सिक्स बिस फॉट में बिस फॉस्फेट में और फैक्टोस टू सिक्स बिस फॉस्फेट का रिकन्वर्जन हो रहा है फैक्टोस सिक्स फॉस्फेट में एक्चुअली में हो क्या रहा है कि यहाँ पर पी एफ के टू और फैक्टोस टू सिक्स बिस फॉस्फेटीज ये दो एंजाइम आपको दिख रहे होंगे एक्चुअली में ये दो एंजाइम नहीं हैं ये एक ही एंजाइम है जिसके अलग अलग पोलीपेप्टाइड ग्रुप्स हैं या परपेप्टाइड चेंज हैं यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो एक ही सिक्के के दो पहलू टाइप्स लगा लो आप कि अगर पी एफ मतलब एक ही एंजाइम है जो पी एफ के टू की तरह भी काम कर रहा है यानी फोर्स फैक्टो काइनेस टू की तरह भी काम कर रहा है और फैक्टोस टू सिक्स बेस फोर्स टेस्ट की तरह भी काम कर रहा है वो कैसे काम कर रहा है वो इस तरीके से काम कर रहा है कि जो साइकिलिक ए एम पी मोलिक्यूल होता है जो कि एक सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल है वो कैंप जो होता है उसकी प्रेजेंस पे डिपेंड करता है कि वो पी एफ की टू की तरह काम करेगा या फैक्टोस टू से बेसफॉसफेटेज की तरह काम करेगा अगर कैंप मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है मैंने यहाँ पे माइनस का साइन शो किया है रेड वाली साइन के रेड वाली कलर बैकग्राउंड के साथ में तो जब कैंप मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता तो ये फैक्टोस ये जो है मोलिक्यूल हमारा पी एफ के टू की तरह एक्ट करने लग जाता है फैक्टोस सिक्स फॉसफेट जो होगा अब यहाँ पर फैक्टोस टू सिक्स बेस फॉस्फेट बेस फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा किस तरह कन्वर्ट होगा कि जो ये पी एफ के टू मॉलिक्यूल है देखो ये काइनीज है काइनीज का काम फॉस्फेट के ग्रुप को ऐड करना होता है पहले ये ए टी पी से ए डी पी यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है यानी एक फॉस्फेट यहाँ पे जो रिलीज होगा वो पी एफ के टू मोलिक्यूल एक्सेप्ट करेगा और वो फॉस्फेट जो होगा ये पी एफ के टू मोलिक्यूल ट्रांसफ़र कर देगा फैक्टोस टू सिक्स बेस फॉस्फेट के अंदर और फैक्टोस टू सिक्स बेस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा 
इसके साथ ही साथ अगर आपका कैंप मोलिक्यूल की कंसनट्रेशन हाई है तो ये ही एंजाइम सेम एंजाइम जो है वो फ्रेक्टोस टू सिक्स बिस फॉस्फोटेज की तरह काम करेगा और इसका काम होगा फॉस्फेट का रिमूवल कर देना और फिर से इसको फ्रेक्टोस सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देना मैंने यहाँ पे एक इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट का रिलीज भी दिखाया है आई पी आई की तरह इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट तो इस तरीके से ये रेगुलेशन हो रहा है इस एक सेम एंजाइम का जिसे हम बाई फंक्शनल एंजाइम बोल रहे हैं बाई फंक्शनल एंजाइम हम इसलिए ही बोल रहे हैं क्योंकि सेम एंजाइम के दो दो रोल हैं काइनेज की तरह भी काम कर रहा है फॉस्फेट फॉस्फोटेज की तरह भी काम कर रहा है जो ये फोस्फोफेक्टो काइनेज है ये तो फोस्फोराइलेट हो रहा है फोस्फोराइलेट कर रहा है इसको जबकि जो फैक्टोस टू सिक्स बेस फॉस्फोटेज है इसको हाइड्रोलाइज कर रहा है फैक्टोस सिक्स फॉस्फेट के अंदर और जो फैक्टो सिक्स फॉस्फेट है सबको पता है ये ग्लाइकोलिस में से किसी इंटरमीडिएट कोई प्रोडक्ट है और फैक्टो सिक्स फॉस्फेट बनेगा तो ग्लाइकोलिस आगे प्रमोट होगी तो इस तरीके से ग्लाइकोलिस को रेगुलेट कर रहा है फैक्टो सिक्स फॉस्फेट जो कि इन टर्न जो है वो इफेक्ट हो रहा है फैक्टोस टू सिक्स बेस फॉस्फेट मोलिक्यूल से The function of synthesis and degradation of fructose two six base phosphate is brought out by a single enzyme, same polypeptide with two active sites. I have told you that now, which is referred to as a bifunctional enzyme. So, the role is called bifunctional enzyme. The activity of PFK two and the fructose two six base phosphate is controlled by covalent modification, which in turn is regulated by cyclic AMP. Covalent modification है. Covalent modification का मतलब ये जाके इसे attach हो जाएगा और उसकी active site के अंदर कुछ conformation ना change होगा. इस तरीके से कुछ होगा और इस इस तरीके वो इस तरीके से वो effect करेगा उसके function को. ये मतलब कि एक तरह से covalent modification होगा जाके bind करेगा और कुछ effect करेगा उसकी activity को. जो कैंप है वो डिफोस्फोरेशन करेगा बाई फंक्शनल एंजाइम का जिसकी वजह से इनएक्टिवेशन हो जाएगी एक्टिव साइट की और जो फैक्टोस टू सिक्स बेस फॉस्फेट है उसका सिंथेसिस हो जाएगा लेकिन बट एक्टिवेशन ऑफ द एक्टिव साइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिस ऑफ फैक्टोस टू सिक्स बेस फॉस्फेट अगर क्या हो रहा है डिफोस्फोरेशन हो रहा है डिफोस्फोरेशन होने की वजह से एक्टिव साइट जो कि फक्टो टू से बेस फॉस्फेट के लिए रिस्पॉन्सिबल थी वो इनएक्टिव हो जाएगी जबकि एक्टिव साइट जो रिस्पॉन्सिबल थी हाइड्रोलिसिस के लिए वो एक्टिवेट हो जाएगी जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि फॉस्फोरेशन से क्या बन रहा था और डिफोस्फोरेशन से क्या बन रहा था उसका ये सेम मैंने यहाँ पे वर्ड्स में लिख कर प्रजेंट किया द थर्ड एनजाइम इज़ द पायरोवेट काइनिज जो थर्ड एंजाइम है दैट इज़ द पायरोवेट काइनेज उसके एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन मॉलिक्यूल एंड इनिबेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकागन ए टी साइक्लिक ए इसको भी मैंने एक साइक्लिक पाथवे की तरह समझाने की कोशिश की है चलो लेट्स हैव अ लुक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन साइड में मैंने एक्टिव फॉर्म दिखाई है पायरोवेट काइनेज की और रेड साइड में मैंने इसकी इनएक्टिव फॉर्म दिखाई है वैसे तो चार्ट से क्लियर साइकिल से क्लियर हो ही रहा है क्या हो रहा है कि पायरोवेट काइनेज पायरोवेट काइनेज में ही कन्वर्ट हो रहा है लेकिन ये फॉस्फोराइलेट हो चुका है यहाँ पर मैंने ऊपर पी दिखाया यानी कि इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप एड हो चुका है ये हो रहा है प्रोटीन काइन प्रोटीन काइनेज की मदद से और काइनीज का काम फॉस्फेट ग्रुप एड करना होता है सेम वही जैसा पिछले में था कि ए से ए में कन्वर्ट होगा इसका फॉस्फेट ये पायरोवेट काइनेज को दे देगा और फोस्फोरेशन होने की वजह से ये इनएक्टिव हो जाएगा और अगर फोस्फोटेज एंजाइम इस्पेक्ट करेगा इसका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाएगा रिलीज हो जाएगा फिर से पायरोवेट काइनेज यानी डी फोस्फोरेटेड स्टेट में ये एक्टिव हो जाएगा कहने का मतलब है कि ये एंजाइम फोस्फोरेटेड स्टेट में एक्टिव नहीं है इनएक्टिव है और डी फोस्फोरेटेड स्टेट में एक्टिव है विच इन टर्न जो प्रोटीन काइनेज है वो कैंप मोलिक्यूल पर डिपेंड है और कैंप मोलिक्यूल ग्लूकागन मोलिक्यूल पर डिपेंड है जो पायरोवेट काइनेज मॉलिक्यूल है दैट इज इनिबिटेड बाय एटीपी एंड एक्टिवेटेड बाय फ्रक्टोस वन सिक्स बेस फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो पायरोवेट काइनेज है एक्टिव होता है डिफोस्फोरेटेड स्टेट में जो मैंने ऊपर बताया और इनएक्टिव हो जाता है फॉस्फोरेटेड स्टेट में जो डिफरेंट एंजाइम फॉस्फोटेज और काइनेज जो एक्ट करके उसको कन्वर्ट कर रहे थे इनएक्टिवेशन जो है पायरोवेट काइनेज का फोस्फोरेशन की मदद से हो रहा है ये करता है कैंप डिपेंडेंट प्रोटीन जो मैंने आपको बताया था कि कैंप के प्रेजेंस पर डिपेंड करता है काइनेज का और साथ ही साथ में जो ग्लूकागन मॉलिक्यूल है या जो ग्लूकागन सॉरी हार्मोन है वो हिपैटिक ग्लाइकोलिसिस यानी कि जो लिवर हिपैटिक मतलब लीवर के अंदर होने वाली ग्लाइकोलिसिस को भी इसी मैकेनिज्म से इनहिबिट करता है यहाँ पर हमारे तीनों मॉलिक्यूल्स का जो डिस्क्रिप्शन है कि वो किस तरह रेगुलेशन में की रोल प्ले कर रहे हैं वो खत्म होता है आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड एंड अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस If you like this video please give it a thumbs up also subscribe to my channel for new upcoming videos